。小萌，你都几天没吃东西了？再这么下去，身体会撑不住的。害羞什么？又不是没见过。你不会是在想什么邪恶的事情吧？我才没有。感受你想我的心还在蔓延，看不见你的侧脸。是小傻瓜，你去换衣服。小萌，你这样没日没夜的不休息、不吃东西，怎么能行呢？就吃一点，好不好？我真的吃不下。小萌，哭出来吧，哭出来，没准心里能好受一些。师姐，你知道吗？我的心。只要这样一呼吸，就会跟着疼，跟着呼吸一时一切的疼。可是我不能哭，我要等阿言醒过来的时候，看到的是一个坚强勇敢的我。周眼昭，你听见了没？如果你还有点良心，你就赶紧给我醒过来。脑部的血块，这就是他一直昏迷不醒的原因。综合各种情况来看，我们能给出的最佳治疗方案就是这个。虽然有一些保守，还需要病患的一些运气。如果运气好的话，他脑部的血块会慢慢缩小，直至消失。告诉我吧，他治好的几率有多大？小萌。你要相信我，也要相信科学。我相信你，但是也请你告诉我真实的情况好吗？低于百分之十，这么低，小医生，需要四肢。我们是好朋友，对不对？是。我求你，我求求你了，你们想办法消除他脑中的血块吧，让他赶紧醒过来，好不好？我真的不能够再一次承受这样的事情了。小猫，你别着急，不用说，四肢也会竭尽全力的。小猫，我们跟你一样感同身受。我刚才告诉你了，要相信科学，可我也要相信科学。正因为我们是朋友，我才更不能冒这个险。你
你们就眼看着患者处于危险之中吗？万一他脑中的血块不消除，他不就一直昏迷不醒，伴随着生命危险吗？乔真，这里是最好的医院，如果有更好的办法，你觉得我能不去做吗？可是，嗯、我相信，我相信阿姨会好起来的，她一定不会允许自己一直昏迷不醒的。我接受帮手治疗。因为我相信他。小毛，小毛大夫，怎么样？胎儿还健康吗？一切正常，胎儿发育的很好，各项指标也正常，只是你有些营养不良，你要多补充营养。这个时期的胎儿啊，需要大量的摄取营养，如果母体营养不足的话，会严重的影响到胎儿的发育的。知道了。嗯，有孕期反应吗？比如呕吐、恶心什么的，暂时都还没有。哈、哦，那你还算幸运。像有些孕妇啊，在怀孕五周开始就有了孕期反应，等到孩子生下来，整个人都快被折磨死了，丈夫也被折磨的瘦了一圈呢。哦，不好意思啊，周小姐，我一时嘴快。没关系，好。啊，周小姐，一切正常。她好小啊，好可爱。是啊，怀孕是个神奇的过程，等你下次再来的时候，她一定会有更大的变化的。谢谢医生。医生啊，重症 VIP 是在哪儿？啊，就在那边。好，谢谢你。你居然还有脸来！我以为你这辈子都不会出现在小萌和阿野面前了。阿野现在情况怎么样了？阿言怎么样跟你没关系。你爸害得他现在躺在病床上昏迷不醒，像个活死人还不够惨吗？你虚情假意跑来问候，到底安的什么心？乔振，真静，阿泽他现在没关系。这两天我一直忙着处理我爸的事情。江泽，发生这么多事，也是我们不愿意看到的。你还好吧？我没事。今天终于有时间来医院看看阿言。我没有别的意思，请你相信我，我只是想单纯的看看他。我知道，珍姐刚刚误会你了，你别介意啊。没事。走吧，我带你去看看阿言。走吧。